நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல சைனாவில் ஒரு பணக்காரருக்கு ஜான் இமிங்கிற ஒரு குட்டி பையன் பிறக்கிறான் அப்போது அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த குட்டி பையன் தான் உலகையே தன்னோட கைக்குள்ள வச்சிருக்கக்கூடிய டிக்டாக்ன்ற ஆப்பை கண்டுபிடிப்பான்னு சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய திறமைகளோடும் தந்திரமான எண்ணங்களோடும் வளர்க்கப்பட்டவர் தான் ஜாங் இமிங் ஜாங் இமிங் அவருடைய காலேஜ் லைஃப்பை டியான்ஜனில் இருக்கக்கூடிய நான்கா யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்காரு ஆரம்பத்தில் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஜாங் இமிங்க்கு அப்போ பீக்கில் இருந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் மாதிரி தானும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணுன்ற எண்ணம் தோணவே தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த கோர்ஸை பாதியிலே விட்டுட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கான கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாரு அங்கே தான் அவர் அவருடைய வருங்கால மனைவியையும் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணியிருக்காரு தன்னுடைய காலேஜ் லைஃப்பை முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்த ஜாங் இமிங் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு டிராவல் வெப்சைட்டான கியூஸ்ன்ற ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறாரு இரண்டு வருடங்கள் அங்கே ஒரு இன்ஜினியராக வேலை பார்த்த அவர் அதை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மைக்ரோசாஃப்டில் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறாரு அங்கேயும் ஒரு ஒன் இயர் வேலை பார்த்துட்டு அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடுறாரு இப்படியே நான்கு வருடங்கள் ஓடிடுச்சு லேப்டாப்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண மக்கள் மத்தியில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதிகமாக ப்ராப்ளம் ஆகிறத நோட் பண்ண அவருக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ள தோணுது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஜாங் இமிங் பைட் டான்ஸ் என்ற ஒரு சைனீஸ் இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றாரு இந்த பைட் டான்ஸ் கம்பெனி மூலியமா அவர் கண்டுபிடித்த முதல் ஆப் தான் டோஷியோ நியூஸ் ஆப் இது நியூஸ் ஆப்ன்ற ஒரு காரணத்தினால மக்கள் மத்தியில் அவ்வளவா பிரபலமாகவே இருந்திருக்கு தான் கண்டுபிடித்த இந்த நியூஸ் ஆப் மக்கள் மத்தியில் அவ்வளவா பிரபலம் ஆகலன்ற செய்தியை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஜாங் இமிங் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு ஆப் கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பாக மக்கள் மத்தியில் நல்ல ரீச் இருக்குன்ற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் கண்டுபிடிச்ச ஆப் தான் டொயின் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஜாங் இமிங் தான் கண்டுபிடித்த டொயின் ஆப்பை சைனாவில் லான்ச் பண்றாரு லான்ச் பண்ணி ஒன் இயர்ல கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் மக்களால் அது டவுன்லோட் செய்யப்படுது ஒன் பில்லியன் வீடியோஸ் அதுல போஸ்ட் செய்யறாங்க இப்படி சைனாவில் பிரபலமான அந்த டொயின் ஆப் தான் இப்ப நம்ம எல்லாரும் உலகம் முழுக்க பயன்படுத்தக்கூடிய டிக்டாக் உலகம் முழுக்க டிக்டாக் என்ற பெயரில் வளம் வந்தாலும் இதன் பெயர் சைனாவில் டொயின் சைனா முழுவதுமே ரொம்பவே பிரபலமான டொயின் ஆப்பை செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல டிக்டாக் என்ற பெயர்ல உலகம் முழுவதும் லான்ச் செய்யறாரு ஜாங் இமிங் சைனாவில் டொயின் ஆப்புக்கு இருந்த மாதிரியான வரவேற்பு டிக்டாக்கு இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவர் என்னன்னு இதை பற்றின ஒரு ரிசர்ச் செஞ்சப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதாவது டிக்டாக் லான்ச் பண்ணுற டேட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதற்கு ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அதே சைனாவை சேர்ந்த அலெக்ஸூ மற்றும் லூ யாங்ன்ற ரெண்டு பேர் மியூசிக்கலின்ற ஒரு ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டோட செயல்பாடுகளும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாவே இருந்திருக்கு அதனால் அப்போது மியூசிக்கலி தான் ட்ரெண்டாக இருந்திருக்கு டிக்டாக் மக்கள் மத்தியில் அவ்வளோமா ப்ராப்ளம் ஆகலை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஜாங் இமிங் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஒரு டீல் பேசுகிறாரு அதாவது மியூசிக்கல் ஆப்பாக நான் வாங்கிக்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் கேட்குற அமௌண்ட் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்ல அவங்க ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அதாவது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மியூசிக்கலி ஆப்ப டிக்டாக் விற்றுட்டாங்க அதன் பிறகு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஜாங் இமிங் டிக்டாக் மியூசிக்கலி ரெண்டையுமே ஒன்னா மெரிஜ் பண்றாரு அப்போ அதோட லோகோ கூட டிக்டாக்கோட லோகோவும் மியூசிக்கலியோட லோகோவும் கம்பைன் பண்ண மாதிரி தான் லோகோ செட் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் டிக்டாக்ன்ற பேர் மக்கள் மத்தியில நல்லா பிரபலமான பிறகு மியூசிக்கலின்ற லோகோவே அதுல இருந்து எடுத்துட்டாரு இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரபலம் ஆக ஆரம்பிச்ச டிக்டாக் உலகம் முழுவதும் உள்ள எழுபத்தஞ்சு லாங்குவேஜஸ்ல செயல்பட்டுகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் ஆரம்ப கட்டத்தில் டிக்டாக் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களால்ரம் <laughs> டிக்டாக் மூலம் வந்த வருமானம் மட்டுமே எழுபத்தஞ்சு யூஎஸ் பில்லியன் டாலர் ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் என்பது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி டிக்டாக் மூலம் அவருக்கு கிடைத்த வருமானம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை போல எழுபத்தைந்து மடங்கு ஏப்ரல் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிக்டாக் மேல ஒரு பொதுநல வழக்கு தொடர்றாங்க இந்தியாவில் அதாவது இந்த டிக்டாக் செய்தி குழந்தைகள் பார்க்க தகுதியற்றது இது நிறைய செக்ஷுவல் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு போனோகிராஃபிய என்கரேஜ் பண்ற மாதிரியான வீடியோஸ் நிறைய அதில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வழக்க தொடர்றாங்க இந்த வழக்கை ஏப்ரல் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல விசாரிச்ச இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்டாக்க இந்தியாவில் பேன் பண்ணுது அதாவது மூணாம் தேதி கேஸ் போடுறாங்க பதினாறாம் தேதி பேன் பண்றாங்க அதுல இருந்து எண்ணி மூணாவது நாள் 
ஏப்ரல் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிக்டாக் ஓனரான ஜாங் இமிங் ஒரு தகவல் வெளியிடுறாரு அந்த தகவல் என்னன்னா இந்தியாவில் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலரை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கும் அதாவது இந்திய ரூபாயின் மதிப்புப்படி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய போறோம் சொல்லி ஒரு தகவல் வெளியிடுறாங்க இந்த தகவல் வெளியிட்டு கரெக்டாக பதினோராவது நாள் டிக்டாக்கை இந்தியாவில் திரும்பவும் அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணலான்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிடுறாங்க பேன் செஞ்சதை எடுத்துட்டாங்க ஏப்ரல் மூணாம் தேதி கேஸ் போடுறாங்க பதினாறாம் தேதி பேன் பண்ணுறாங்க பத்தொன்பதாம் தேதி அறிக்கை விடுறாரு முப்பதாம் தேதி திரும்பவும் டிக்டாக் களம் இறங்குது பெய்ஜிங் பெர்லின் ஜகார்டா லண்டன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மாஸ்கோ சாங்காய் சிங்கப்பூர் டோக்கியோ மும்பை போன்ற நகரங்களில் தன்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை வச்சிருக்கு டிக்டாக் தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலிசம்ன்ற ஒரு ஊடக நிறுவனம் ஒரு தகவல் ஒன்று வெளியிடுறாங்க அந்த தகவலில் சராசரியாக ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு எட்டு முறை டிக்டாக் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதாகவும் ஒரு நாளைக்கு அவன் டிக்டாக்கிற்காக மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் வரை செலவிடுவதாகவும் அந்த தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு திறமையும் தந்திரமும் ஒன்றிணைந்தால் இந்த உலகத்தில் எதையுமே சாதிக்க முடியுன்றதுக்கு ஜாங் எமிங் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்காரு